നമ്മൾ പല പ്രേതക്കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനപ്പുറം ബലശാലികളായിരിക്കുന്ന ടെലിപോട്രേറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മിസ്റ്റർ ആർ മേക്കർ ഹിയർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെലിപോട്രേറ്റ് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ടെലിപോട്രേറ്റ് ആരാണെന്നും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നും വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കഴിവതും മുഴുവനായി കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ ടെലിപോട്രേറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് ചേഞ്ച് വേൾഡ് സി സി ടി വിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം അവിടെ ഒരു വാൻ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വാൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തോ അവിടെ എന്തോ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് തൊട്ട് പറയെ കൂടെ ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നു ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വായിക്കുകയാണ് ബൈക്ക് ആ ആളപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുകയാണ് ബൈക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആളിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടറിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ മായാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടർ തന്നെ ആകണം നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിയന്ത്രണം തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യരൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടറിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ അടിയിലൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ മരണമാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് മനുഷ്യരൂപം ആരും കാണാൻ ഇടയാകുന്നില്ല അവിടുന്ന് ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകും നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദൃശ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ പുറയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ പുറകെ വശത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യരെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടർ തന്നെയാണ് ടെലിപോർട്ടറിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പെട്ടെന്നൊരു രൂപ കൽപ്പന ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ പുറയിൽ കൂടെ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നൊരു സൈക്കിൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി നാലാമത്തെ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ടെലിപോർട്ടറാണ് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തൊരു കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാറിൽ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ സ്ത്രീ അയാളുടെ അടുത്ത് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷമാവുകയാണ് ആ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ സ്ത്രീ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷമാവുകയാണ് ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ വ്യക്തി നോക്കുകയാണ് എവിടെ പോയ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ അയാളുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ദൃശ്യത്തിൽ ടെലിപോർട്ടറിന് മൃഗമാകുവാന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയാണ് വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പട്ടി രൂപപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടെലിപോർട്ടറിന് ഏത് രൂപത്തിലും ആകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് ഈ ദൃശ്യത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആറാമത്തെ ക്ലിപ്പ് ഒരു ഒന്നൊന്നര ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളെ എല്ലാം പോയി ആളുടെ തലയുടെ സ്ഥിരത പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത് കണ്ട അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്നു ആ വ്യക്തി ആളെ കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ആൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മായുന്നൊരു ദൃശ്യമാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിപോർട്ടർ ഈ ആളുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം കൂട്ടങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ടെലിപോർട്ടർ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു കാറ് നിൽക്കുന്നു ആ കാറിൽ നിന്നും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ടെലിപോർട്ടർ തേണ്ട ഒരു കാറാകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു കാറ് രൂപപ്പെടുന്നു കണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം കാറ് നേരെ രേഖയിലാണ് പോകുന്നത് ഈ കാറ് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പെട്ടെന്നൊരു കാറ് പുതിയൊരു കാറ് രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കാറായിട്ടും ടെലിപോർട്ടറിനെ രൂപപ്പെടാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കുകയാണ് കാറിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലൂടെ മറ്റൊരു കാറ് രൂപപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടർ തന്നെ ആകണം ടെലിപോർട്ടറിനെ തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നീ കാണാൻ പോകുന്ന ദൃശ്യം ടെലിപോർട്ടർ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു വേഗത്തില
ഇത് യഥാർത്ഥ ടെലിപോർട്ടർ ആകണമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ഇത് ജപ്പാനിലെ ഒരു സംഭവത്തിനിടയിൽ വെച്ച് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് പാതിയായി വിശ്വസിക്കാം പാതിയായി നമുക്ക് അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ജപ്പാനിൽ ഇതുവരെയായിട്ടും തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അമാനുഷിക മനുഷ്യനെ കണ്ടതായോ ആരും പിന്നെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെലിപോർട്ടറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താലാണ് ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറയണം ജപ്പാനിൽ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന് തെളിയിക്കാനാകാത്ത ഒരു കേസിൽ പെടുത്തി ഈ ടെലിപോർട്ടറിനെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരികെ വരാം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെലിപോർട്ടറുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ടെലിപോർട്ടറുകൾ എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ടെലിപോർട്ടർ എന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ അവിശ്വസിക്കാമോ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെലിപോർട്ടർ തന്നെയാണോ എന്നൊരു നൂറ് കൂട്ടം സംശയങ്ങളാണ് നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇനി നമ്മൾ ടെലിപോർട്ടറിൻ്റെ ഒരു വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെലിപോർട്ടർ എന്നതൊരു കെട്ടിച്ചവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ പല സ്റ്റോറികളിൽ ഓരോ ഗോസ്റ്റിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് പോലെ ടെലിപോർട്ടർ എന്നതൊരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപമാണെന്നാണ് ഒരു പക്ഷം പറയുന്നത് മറ്റൊരു പക്ഷം ഇത് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയിരുന്ന വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിലൂടെയാണ് ടെലിപോർട്ടർ എന്നത് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു മിന്നൽ ചലനം പോലെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മായാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ടെലിപോർട്ടർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റൊരു പക്ഷം വിശാലമായിരിക്കുന്ന സയൻസ് ലോകത്തിൽ നിന്നും പലരുടെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം ടെലിപോർട്ടർ എന്നത് പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ചില പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി മൂലമാണ് ടെലിപോർട്ടറുകൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുക എന്നതാണ് സയൻസ് ലോകത്തിലെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത് ടെലിപോർട്ടർ ആരായിരുന്നു എന്നും അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എന്നും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങുമിങ്ങും മാറി വായന ഈ മനുഷ്യരൂപത്തെ ഒരു ലോകത്തിനും ഇതുവരെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടെലിപോർട്ടർ എന്ന സങ്കല്പത്തെയും അതിൽ കാണിച്ചിരുന്ന അനേക വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പടുത്തി വിശ്വസിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ തെള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യാം ഈ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിന് താഴെ പോയി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഓരോ വാക്കുകൾക്കിടയിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ചില അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു മിഷ്റാർമിക സൈനിങ് ഔട്ട് ബായ്